హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బాయ్ ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నాగర్ ఈ ఛానల్లో అకౌంట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం మెల్లగా కదా అయితే ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ చేశాను ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో అన్వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో రెండు రకాలు నేర్చుకున్నాం కదా ఈరోజు వెయిటెడ్ చూద్దాము వెయిటెడ్ ఎన్ని రకాలు అని చెప్పాను ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో సెవెన్ ఏడు రకాలు ఉన్నాయి వెయిటెడ్ ఆ సెవెన్ టైప్స్లో మనం మూడు చూద్దాం ఈరోజు ఓకే లాస్పియస్ ప్యాస్టిస్ అండ్ ఫిషియస్ ఈ మూడు ఫస్ట్ మూడు చూద్దాం చాలా ఈజీ ఏం కష్టపడక్కర్లేదు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫోకస్ చేయండి మీకు మొత్తం అర్థమైపోతుంది సరే ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్గా లాస్ట్ పియర్స్ ఇండెక్స్ మెథడ్ అంటూ ఉండండి మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది లాస్ట్ పియర్స్ ఇండెక్స్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ పియర్స్ అయినా ప్యాస్టిస్ అయినా ఇంకా లేకపోతే ఫిషర్స్ అయినా అన్నింటినీ మనం పీ జీరో వన్తోనే చూపిస్తాము ఓకే పీ జీరో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా పీ వన్ క్యూ జీరో బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం ఇది అంటారు అంటే మీరు గుర్తుపెట్టి చూడండి ఇక్కడ ఒక్కటి పీ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక మిగిలిన అన్ని క్యూ జీరోలే పీ వన్ క్యూ జీరో పీ జీరో క్యూ జీరో పీ క్యూలు కామన్ పైన కింద దీంట్లో జీరో ఎక్కడ పెట్టాలో ఒకటి ఇక్కడ పెట్టాలి ఒకటి ఇక్కడ పెట్టండి ఇక మిగిలిన అన్ని జీరోలు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇదేంటి లాస్ట్ పియర్స్ ఇప్పుడు ఫిషర్స్ చూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్యాస్టిస్ చూడండి ప్యాస్టిస్ ఇండెక్స్ మెథడ్ దీంట్లో కూడా ఇది పీ జీరో వన్తోనే చూపిస్తాం దీంట్లో కూడా పీ వన్ క్యూ వన్ పీ వన్ క్యూ వన్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కింద సైడ్ పీ పీ జీరో అంటాము ఇది పీ జీరో మిగిలిన అన్ని వన్ 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 అని వేస్తాము ఇక్కడ ఏంటి పైన వన్ ఇక్కడ కింద జీరో ఓకేనా సో సిగ్మా పీ వన్ క్యూ వన్ బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ప్యాస్టిస్ ఇక ఫిషర్స్కి వస్తే చాలా ఈజీ ఫిషర్స్ దేమీ లేదండి ఫిషర్స్ మెథడ్ ఏంటంటే రూట్ ఆఫ్ ఇది పీ వన్ క్యూ జీరో బై పీ జీరో క్యూ జీరో ఇదే ఇక్కడ వేసాము పీ వన్ క్యూ జీరో బై పీ జీరో క్యూ జీరో ఇంటూ ఇది ఇక్కడ వేసాము సిగ్మా పీ వన్ క్యూ వన్ బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ వన్ ఇది వేసాము వేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటున్నాము ఇంకా షార్ట్గా చెప్పాలంటే రూట్ ఆఫ్ లాస్ట్ పియర్స్ ఇంటూ ప్యాస్ చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతే కదా రూట్ ఆఫ్ లాస్ట్ పియర్స్ ఇంటూ ప్యాస్ చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ రూట్ పెట్టినాం అంతే లాస్ట్ పియర్ ప్యాస్ చెక్కి అంతే సో ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే మనకు ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ ఒక ప్రాబ్లం నేర్పిస్తాను మీకు ఈరోజు ఈ మూడు ఇంటితోటే కంప్యూట్ లాస్పియస్ ప్యాస్టియస్ అండ్ ఫిషర్స్ ఐడియల్ నెంబర్స్ సో దీనికి మనకి డాటా ఇచ్చింది ఇవే అండి ఇది ఇచ్చాడు కమోడిటీ అన్నాడు బేస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ అన్నాడు బేస్ ఇయర్లో ప్రైస్ ఇచ్చాడు క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు కరెంట్ ఇయర్లో కూడా ప్రైస్ ఇచ్చాడు క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి బేస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ అంటాడు బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ క్వాంటిటీ ఇస్తాడు అండ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ ఇస్తాడు బేస్ ఇయర్ని ఎప్పుడైనా కానీ మనము పీ జీరో అంటాం పీ ప్రైస్ని పీ జీరో క్వాంటిటీని క్యూ జీరో నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను బేస్ ఇయర్ అంటే బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ పీ జీరో బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ క్యూ జీరో అదే కరెంట్ ఇయర్ అయితే కనుక కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ పీ వన్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ క్యూ వన్ ఇగో ఇక్కడ నేను బ్లూ బ్లూ మార్కర్తో పెట్టేశాను పీ జీరో క్యూ జీరో పీ వన్ క్యూ వన్ ఇక మనకి ఫార్ములాస్ ఇవి కదా దీని ప్రకారం మనకి ఏం కావాలి సిగ్మా పీ వన్ క్యూ జీరో సిగ్మా పీ వన్ క్యూ జీరో ఈ రెండు కావాలి కాబట్టి ఒక కాలం క్రియేట్ చేశాను పీ వన్ క్యూ జీరో అనేసి పీ వన్ క్యూ జీరో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఈ కాలంలో వేసుకుంటూ వెళ్ళాను ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ జ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ జ టూ టూ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ సెవెంటీ ఇట్లా ఇది ఒక కాలం అయిపోయింది దీని ప్రకారం ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి పీ వన్ క్యూ ఇది ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇది పీ జీరో క్యూ జీరో అంటే పీ జీరో క్యూ జీరో ఈ రెండు కలిపి నెక్స్ట్ కాలం పీ జీరో క్యూ జీరో అంటే చూడండి టెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇట్లా ఈ రెండు పీ జీరో క్యూ జీరో కలుపుకొని ఒక కాలం వేసాము తర్వాత ఏంటి మనకి ఇది కావాలి సిగ్మా పీ వన్ క్యూ వన్ కావాలి పీ వన్ క్యూ వన్ అంటే ఇది పీ వన్ క్యూ వన్ ఇది ఒక కాలం మూడో కాలం ఓకే P1Q1 వన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వన్
ఇట్లా మనకి ప్రాబ్లం ప్రకారంగా ఫార్ములాస్ ప్రకారంగా ఈ కాలం ఒకటి పీ వన్ క్యూ జీరో సెక్ సెకండ్ది పీ జీరో క్యూ జీరో థర్డ్ పీ వన్ క్యూ వన్ ఫోర్త్ పీ జీరో క్యూ వన్ ఇట్లా నాలుగు కాలమ్స్ మనం ఇక్కడ వేసుకొని మల్టిప్లై చేసి ఈ టోటల్ చేసి పెట్టుకున్నాము పెట్టుకున్నామంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే ఇంకేముంది ఫార్ములాలు వేయడమే ఫార్ములాలు వేయడానికి మనకి ఏంటి లాస్ట్ పీ మార్కర్ ఇది సో ఫార్ములాలు వేసేయడమే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి చూడండి లాస్ట్ పీఎస్ ఇండెక్స్ మెథడ్ లాస్ట్ పీఎస్ మెథడ్ అంటే మన ఫామ్లో ఆల్రెడీ రాశాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ రాయట్లేదు ఓకేనా సో లాస్ట్ పీఎస్ ఇండెక్స్ మెథడ్ ప్రకారం పీ వన్ క్యూ జీరో సిగ్మా పీ వన్ క్యూ జీరో అంటే ఇది ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ జీరో పీ జీరో క్యూ జీరో అంటే ఇది ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చేద్దాం తర్వాత ఏంటి ప్యాస్ చేసింది సిగ్మా పీ వన్ క్యూ వన్ సిగ్మా పీ వన్ క్యూ వన్ అంటే ఇది కదా ఫైవ్ థర్టీ బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ వన్ పీ జీరో క్యూ వన్ అంటే ఇది ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం తర్వాత ఫిషర్స్ ఐడియల్ మెథడ్ ఫిషర్స్ ఐడియల్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం రూట్ ఆఫ్ ఇది లాస్ట్ పీఎస్ కదా ఇదే కదా ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ప్యాస్ చేస్ ఫైవ్ థర్టీ బై ఫోర్ సెవెంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూట్లోకి రాదండి ఇంకే ముందు క్యాలిక్యులేషన్ చేసేద్దాం చాలా ఈజీ ఏం లేదు ఇది ఓన్లీ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది ఫస్ట్ చూడండి ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ రెండు సున్నాలు కూడా కనిపిస్తే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఇంత వచ్చింది ఆన్సర్ ఇదేంటిది లాస్ట్ పీఎస్ తర్వాత ప్యాస్ చేసి చూడండి ఫైవ్ త్రీ జీరో డబల్ జీరో కూడా వేసేస్తున్నాను అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సెవెంటీ ఇది వన్ వన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ వేసేసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత ఫిషర్స్ది ఫిషర్స్ ఏంటంటే ముందు ఇది డివైడ్ చేయాలి ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ రూట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇంటూ ఇదేంటి ఫైవ్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సెవెంటీ ఇది వన్ పాయింట్ వన్ టూ సెవెన్ అంటే వన్ టూ ఎయిట్ వేసుకోవచ్చు వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చేయనా ఇప్పుడు చూడండి మల్టిప్లికేషన్ చేసేద్దాం వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ వచ్చింది ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రూట్ తీసేద్దాం ఇది వన్ పాయింట్ త్రీ జీరోకి రూట్ తీసేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ వచ్చింది వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంకా కావాలంటే సిక్స్ వేసుకోవచ్చు ఇంత వచ్చింది ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేస్తే వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇది మనకి ఆన్సర్ ఫిషర్స్ది కష్టం అనిపిస్తుంది ఏం లేదు మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నది ప్యాస్చీస్ లాస్ట్ పియర్స్ అండ్ ఫిషర్స్ ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్ పియర్ అంటే పీ వన్ వన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన జీరోలు పీ వన్ పీ క్యూ జీరో బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్యాస్చీస్కి వచ్చేసరికి పీ జీరో అనేది కింద వస్తుంది మిగిలిన వన్లే కాబట్టి సిగ్మా పీ వన్ క్యూ వన్ బై సిగ్మా పీ జీరో క్యూ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక ఫిషర్స్ అయితే ఇది ఇంటూ ఇది సేమ్ ఇదే వేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇంటూ ప్యాస్ చేసి వేసినాం ఇంటూ హండ్రెడ్ కాకపోతే మనకు రూట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే మనము ఈ ఫార్ములాలు తెలుసు కాబట్టి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఇంతవరకు ఇచ్చాడు మనము మనకి దీంట్లో మనం బేస్ ఇయర్ని ఎప్పుడన్నా పీ జీరో అంటాము బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ పీ జీరో బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ క్యూ జీరో కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ పీ వన్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ క్యూ వన్ తెలుసు కదా ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం ఈ నాలుగు కాలమ్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నాము ఓకేనా నాలుగు కాలమ్స్ ఈ రెండేమో యాజ్ పర్ ద లాస్ట్ పియర్స్ ఈ రెండేమో యాజ్ పర్ ద ప్యాస్ చేస్ 
ఇక ఇది ఇది కలిపితే మనకు ఫిషర్స్ వచ్చేస్తుంది కదా సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం లాస్ట్ పియర్స్ మెథడ్ చేసాము దాని ప్రకారం మనకి ఇంత ఆన్సర్ వచ్చింది యాజ్ పర్ ద ఫార్ములాస్ వన్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ప్యాస్ చేసి అయితే మనకి ఆన్సర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది అట్లాగే ఫిషర్స్ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫామ్లో ఎప్పుడైనా రూట్తో ఉంటుంది ఇది రూట్ ఆఫ్ ఇది ఇంటూ ఇది ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి రూట్ లేదు మళ్ళీ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేస్తే మనకి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ వచ్చింది అంతే ఏం లేదు ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ చూద్దాము అవి కూడా అంతే ఫామ్లా నేర్చుకోవడం ఇక ఇట్లనే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడము ఆ ఫామ్లాలో పెట్టేయడం అంతే సరే ఈ ఛానల్ అండ్ దేవి కాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ మీ రెండు ఛానల్స్ మన ప్లేలిస్ట్లో చాలా వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను కొంచెం సీరియస్గా ఫాలో అవ్వండి మీ సిలబస్లు ఏమున్నాయో అవి ఇతరులు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఎంతో కష్టపడి చేస్తున్నాను ఈ వీడియోస్ మీకోసమే కదా అందరూ యూజ్ చేసుకోండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి మీ కామెంట్స్ నాకు ఎప్పుడు ఒక కొత్త ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉంటాయి మేడం ఇంకా చేయండి ఇంకా చేయండి అనేసి ఐ విల్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్స్ ఆల్సో సో ప్రాక్టీస్ వెల్ మాడియర్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్